ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொரோனாவில் இருந்து குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன உணவுகள் கொடுக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்கூல் திறந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாமா அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போகலாமா இது எல்லா பெற்றோருக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டவுட்டு வாங்க இப்போ நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னோட குழந்தைங்க கொரோனாவை பற்றி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்களோட மைண்ட் தாட்டில் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஆகாஷ் ஜெஸ்கா ஹாய் சரி நான் இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரு கொஷின் கேட்க போகிறேன் நீங்கள் எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா கொரோனா வைரஸ்னா என்னது ஆகாஷ் சொல்லு ஆ அது என்ன பண்ணும் சத்தமாக சொல்லு ம் எல்லாரையும் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் ஆ வீட்டுக்குள்ளேயே சேஃபாக இருக்கணும் வேறு அப்படி வெளியில் போனால் என்ன செய்யணும் அப்படி வெளியில் போனால் ஆ மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் வேறு சரி எப்படி கை கழுவணும் என்ன யூஸ் பண்ணி கை கழுவணும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி நல்லா கையை வாஷ் பண்ணிடணும் அப்புறம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் எல்லாமே பண்ணணும் சரி நாளைக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கூல் திறக்கணும் என்ன செய்வீங்க சரி முடிஞ்ச பிறகு போகிறீங்க அப்பவும் எப்படி இருப்பீங்க மாஸ்க் போட்டுட்டு இருப்பீங்க சேஃபாக இருக்கணும் சரி இப்போ இவ்வளோ சொல்லுதீங்கல்ல உங்களுக்கு இதை யார் சொல்லி தந்தா சொல்லுங்க எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு ம் அப்புறம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்டர்வியூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் இந்த இன்டர்வியூவை கேட்டிருப்பீங்க பாருங்கள் குழந்தைங்க வந்து நம்மளை சுற்றி இருப்பாங்க எதையுமே கவனிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே கவனிப்பாங்க நம்மளை விட குழந்தைங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணி ஒரு தெளிவான முடிவில் இருப்பாங்க தயவு செய்து அவங்கள எந்த கருத்தை கொண்டும் பயம் காட்டாதீங்க கொரோனா கொரோனான்னு பயம் காட்டாதீங்க கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதம் ஆயாச்சு ஊரடங்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்து இன்னும் இதுக்கப்புறவு நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஊரடங்கை தளர்த்தி தான் ஆகணும் இது வந்து ரூல்ஸ் இப்படி தான் செஞ்சு ஆகணும் அதே மாதிரி உலக நாடுகளில் மொத்த கணக்கெடுப்புலையும் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குள்ள அளவு வந்து அதாவது கொரோனா தாக்குதல் அளவு ரொம்ப கம்மி அது ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம குழந்தைங்களை எப்படி சேஃப்டியாக பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன உணவு முறைகள் கொடுக்கலாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களோட டிஎன்ஏலேயே அவங்களுக்கு தேவையான அளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் என்ன நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு மூலமாக அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதாவது பக்கபலமாக இருந்து நோய்களை எதிர்க்க இந்த உணவு முறைகள்லாம் உதவும் மற்றபடி கொரோனாவுக்குன்னு பர்டிகுலராக எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே நம்ம அப்ரூவில் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதுதான் ஃபேக்டு எல்லா உணவுகளையுமே கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே எல்லா நோய்களிலிருந்தும் நம்ம விடுபடலாம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பொதுவாக நம்ம வந்து எல்லா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற சாப்பாடுகள் நிறைய சாப்பிட்டாலே நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அது ஒரு பக்க பலம் இப்போ இதில் முக்கியமாக என்னென்ன சாப்பிடலான்னு பார்க்கலாம் அதிக சத்துள்ள ப்ரோட்டீன் உணவுகள் அதிகமாக கொடுக்கலாம் ப்ரோட்டீன் உணவுகள் எதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்கு சிக்கன் பன்னீர் சுண்டல் பாதாம் பயிறு மட்டன் இப்படி பிள்ளைங்கள் என்னென்ன விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அது எல்லாமே நம்ம அதிகமாக நம்ம உணவுகளில் சேர்த்துக்கிடலாம் 
அதே மாதிரி வைட்டமின் உணவுகள் நிறைய சேர்த்துக்கிடலாம் அது கூடவே பழங்கள் நிறைய சாப்பிடலாம் காய்கறிகள் சாப்பிடலாம் கீரைகள் சாப்பிடலாம் இது எல்லாமே பொதுவாக உள்ள உணவு முறைகள் தான் இப்படி நம்ம எல்லா ப்ரோட்டீன் விட்டமின் மினரல்ஸ் உள்ள சாப்பாடுகள் அதிகமாக சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் கூடவே இருந்து இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் சேர்ந்து நம்ம நோய் எதிர்க்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஜங்க் ஃப்ரூட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் சுகர் அதிகமாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை கொஞ்ச நாளைக்கு க தடை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உணவும் முக்கியம் இதனால் சரியாகும்னு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு போகலாம் குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாமா வெளியில் அனுப்பலாமா இது நம்மளோட செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்கள கண்டிப்பாக ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி தான் ஆகணும் அனுப்பவும் முடியாது இப்போ நம்மளுமே வெளியில் வெளியில் போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் நம்ம ஆஃபீஸ் போண்டி இருக்கும் நம்மளோட வேலைகளை பார்க்கணும் வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைங்கள தொடுவோம் அதனாலையும் பரவாயில்ல இயற்கையாக குழந்தைங்களுக்கு இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் வச்சு அவங்களே அவங்கள பாதுகாத்துக்கிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் தைரியமாக பிள்ளைங்கள வெளியில் அனுப்பலாம் குறிப்பிட்ட அளவு பாதுகாப்போட நம்ம ஜெஸ்ஸிக்கா ஆகாஷ் சொன்ன மாதிரி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி மாஸ்க் யூஸ் பண்ணி சமூக இடைவெளியே கடைபிடிச்சு இப்படி பாதுகாப்பாக நம்ம குழந்தைங்கள வெளியில் அனுப்பலாம் ஜெஸ்ஸிக்கா சொன்ன மாதிரி யாருக்கும் கை கொடுக்காமல் வணக்கம் சொல்லி இதே மாதிரி பிள்ளைங்களை பாதுகாப்பாக நம்ம வெளியில் அனுப்பலாம் ஸ்கூலுக்கு தைரியமாக அனுப்பலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாக்கலாம் குழந்தைகளை நம்ம வெளியில் போகாமல் வீட்டில் வச்சு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணி எல்லா வகையிலையும் நம்ம பாதுகாத்துக்கிடலாம் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய என்ன பாதுகாப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைங்களை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா குழந்தைங்களை பாதிக்கிறது கொர பாதிக்காத கொரோனா பெரியவங்களை பாதிக்கும் அதாவது வயதானவங்களை கா பாதிக்கும் அப்போது நம்ம வயது முதிர்ந்தவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம குழந்தைங்களை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சோம்னா அவங்க மூலமாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியில் போகலான்னு சொன்னதுக்காக சும்மா எல்லா இடங்களுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறது அதை ரொம்ப தவிர்க்கணும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய இடங்களுக்கு கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் அது தேவையில்லாத இடங்களுக்கு பிள்ளைங்களை அழைக்க வேண்டாம் அது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது குழந்தைங்களோட பாதுகாப்புக்காகவே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நாலாவது கொஸ்டின் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகலாமா கண்டிப்பாக அத்தியாவசியங்களுக்கும் நம்ம கூட்டிகிட்டு போய் தான் ஆகணும் குழந்தைங்களுக்கு திடீர்னால் ஏதாவது உபாதைகள் வரலாம் அந்த சமயத்தில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகாமல் வேறு இஷ்யூஸ்க்காக பயந்து போய் நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோன்னா அது மோசமான நிலைமைகளுக்கு கொண்டுட்டு போகும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போக ரொம்ப யோசித்திங்கன்னா டாக்டரை ஃபோன் மூலமாவது கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக போடணும் இப்போ நீங்கள் கொரோனாக்காக பயந்து நீங்கள் வேக்சினேஷன் போடாமல் திருந்திங்கன்னா அது இன்னும் பல பல பெரிய பெரிய நோய்களை பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அதனால் நீங்கள் இந்த நம்ம பொதுவாக உள்ள வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சி பாதுகாப்புகளை கடைபிடிச்சி நம்ம பிள்ளைங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகலாம் நம்ம தேவையான வேக்சினேஷனை போடலாம் இப்படியா நாம் கொரோனாவை எப்படி எதிர்க்கிறோமோ அதே மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களையும் பாதுகாப்பாகவும் பார்த்துக்கிடலாம் கொரோனா கிட்டே இருந்து குழந்தைங்கள பாருங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளோ போல்டாக இருக்காங்கன்னு அவங்கள பயங்காட்டி அவங்கள சோர்வடையறது வைக்காமல் நாமளும் போல்டாக இருந்து கொரோனாவை எதிர்ப்போம் குழந்தைங்கள பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிடலாம் இது எல்லாமே நான் ஏன் குழந்தைங்களுக்காக நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சர்ச் பண்ணி அப்ரூவலாக ஒவ்வொருத்தங்களும் சொன்னதை வச்சு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டுறேன் இது நான் என்னோட சுய இதுக்காக அதாவது என்னோடய குழந்தைங்களுக்காக நான் எடுத்த சின்ன சின்ன தகவல்களை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் லைஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் ஓகே பாய்